este video me gustaría hablar sobre los problemas uh, en relación con el alcohol. Y yo saqué algunos uh, tópicos acá del DSM-5. Y para identificar si una persona tiene problemas con el alcohol. Entonces el primer punto acá es como una persona consume más de, de lo que supuestamente ten, tendría que tomar. Entonces, uh, ese es el punto número uno. El segundo, esa persona tiene imposibilidad, eh, no tiene, tiene la incapacidad de, de parar de, de tomar alcohol. Tercero punto, es que con el tiempo eh, la cantidad tiende a aumentar. El punto 4 acá es el, uh, la necesidad, la, ¿cómo se podría decir? El, eh, la gana de, de tomar alcohol. Y el quinto, las responsabilidad, responsabilidades. Entonces, por ejemplo, la persona para de trabajar. Uh, eso afeta todos los afazeres del día. El, el, esa persona prioriza más el uso de alcohol uh, al, uh, en, vez, uh, en vez de, de hacer la, las responsabilidades. Entonces, el punto 6 es problemas con la familia, con familiares, el rol social. Entonces, hay comprometimiento de eso. Punto 7, eh, como está relacionado con el quinto, la imposibilidad de la persona uh, para de hacer actividades que serían importantes para, él, para esa persona. Punto 8, eh, problemas de situaciones de riesgo. Entonces, la persona... Eh, practica acciones peligrosas con el auto, cosas así que ponen la, vi la vida en riesgo. Es un punto que prueba el descontrol. Punto 9. Eh, es, eh, eh, con el tiempo, el cuadro se va tendiendo, eh, tiende a piorar. ¿no? El punto 10, la tolerancia. Entonces, cada vez más se hace necesario más uso para generar el mismo efecto, entonces la tolerancia. Eh, y el, el punto 11, cuando la persona intenta parar, tiene el cuadro de síndrome de abstinencia, y ahí tiene temblor, uh, an, an, ansiedad, eh, se queda más nervioso, estresado, entonces es un punto, aumenta la frecuencia cardíaca, todo eso, el cuadro, del cuerpo uh, sinalizando un desconforto un, una, debido a la ausencia de la sustancia. ¿no? Ahora si vamos para el, las consecuencias en el cuerpo, en el corazón, con el tiempo se genera una cardio, cardiomiopatía dilatada, arritmias, el uh, AV, ACV, ACV ¿no? el accidente vascular cerebral, cerebral uh, en, el, en el hígado uh, con el tiempo se genera esteatosis, esteatohepatitis que culmina con una fibrosis y cirrosis uh, pancreatitis ¿no? que es un cuadro que costuma pasar mucho el, la pancreatitis aguda la inflamación del páncreas el punto <coughs> con también el problema con el cáncer, entonces se puede generar cáncer de boca, esófago, garganta, eh, hígado, cáncer de mama y un montón de problemas con la eh, con el, el, relación con la nutrición. Entonces la persona tiende a no, no comer y sabemos que el alcohol tiene calorías vacías, entonces la persona pasa mucho tiempo sin comer y 
solo tomando alcohol y eso se genera deficiencia también de tiamina entonces con esa deficiencia de tiamina se puede generar un cuadro de Wernicke-Korsakoff y eso genera problemas con la ataxia que es la incoordinación problemas con la memoria eh, problemas de visión ¿no? entonces son muy, muchos los uh, los daños que, que el alcohol se puede generar en, en, el, en el cuerpo, en la, en la salud. Y algunas estadísticas que empeoran aún más eh, la situación de la, la perspectiva del uso de alcohol. Entonces tenemos que una muerte se pasa cada 10 segundos, segundo uh, World Health Institute. Entonces, eh, una muerte a cada 10 segundos con relación al alcohol, demasiado alto a la incidencia de muerte. Y, segundo la OMS, 33 millones de, de personas mueren en el mundo por año debido a causas con, con relación al alcohol. Y la, la tendencia de, de uso tiene aumentado con el pasar de los años, porque la mídia, todo eso se, se hace la cultura de que es normal, que se puede tomar socialmente y todo eso, pero la, las pruebas en el cuerpo, en tu salud, las pruebas sociales te, te indican que no es una buena opción seguir lo que escuchamos y lo que parece normal. Entonces, es básicamente eso lo que yo quería traer hoy sobre los, los algunos datos de, de que te, te si, si vos tener algún problema con alcohol que tenga eso en claro y que sepas que tenemos un uh, programa de mentoría toda una asesoría que te, te va a generar una combinación de tratamientos con la medicina la nutrición y una, un aspecto integrativo para que se uh, interrup tenga una interrupción en la cuestión de, uh, de, de las recaídas, que tenga una cosa más estable. Entonces, una combinación tanto de medicación como de toda esa terapia comportamental, la parte psicológica, una nutrición adecuada, la parte incluso espiritual de un trabajo más intrínseco. Todo eso se va combinado y te te va a asegurar un, una mayor chance de tener una, un, una recuperación y algo más estable. Entonces yo voy a poner en la, en la descripción el link, de, el enlace de, de nuestro trabajo y los que necesiten o si, si, si hay alguna persona en la familia que necesite soporte, que, que tiene problemas con alcohol o alguna substância, então vocês, vocês podem uh, uh, clicar em no link em, e indicar para, para essa pessoa e buscar nosso, nossos serviços que temos todo o aparato e o suporte para vocês. Então vocês vão encerrando o vídeo por aqui e uma, uma boa semana a todos. Y hasta el próximo video.